Tapi semua-semua ni dah extract lah daripada ni kan Okay so dia bagi uh, temperature apa Minimum temperature 20-20 degree Lepas tu dia bagi dia cakap temperature pinch dia 170 degree celsius uh, Okay tapi kalau kita nak tahu yang code ni T pinch kita kena apply uh, formula apa tu Yang nak cari T min hot kan apa T min cold tu Uh, tip pinch minus uh, temperature tetami apa uh, temperature minimum over 2 so kita akan dapat 160 degree celsius lepas tu yang hot pula uh, kita kena apa ni tak nampak oh tak nampak uh, tak apa lah tapi yang, yang ni dapat uh, apa 180 degree celsius lah ok lepas tu yang ni dah bagi dia berdata ok so Uh, kejap yang ni okey so yang ni maaf lah uh, apa doktor uh, sebab yang ni macam saya buat buat ada tersalah buat ni ada apa ke tak apa tunjuk je apa yang ada buat okey yang ni apa uh, yang mula-mula lah jeruk dia tu okey ni untuk stream 1 stream 2 stream 3 stream 4 okey uh, stream 4 ni yang uh, apa uh, half lah sebab dia apa Pinch dia dah 160 kan So Okay Yang kita nampak kat atas ni Dia terpotong sebab uh, Temperature Pinch Apa target uh, Temperature untuk uh, Stream 1 tu dia sampai 180 je Tapi Pinch temperature ni uh, Pinch temperature untuk Hot stream ni dia 160 kan Eh Hot temperature eh Sorry, sorry 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 tak sengaja tak sengaja sorry, tersilap tersilap sorry sorry ya yang, yang ni yang ni uh, betul lah dia sampai ke 160 saya saya tentukan sampai satu okey so kita go to above pinch lah kan above pinch um, macam mana okey mula-mula buat yang belah sini ya belah above, above pinch dulu okey um, Stream 1, 270, tu 180, yang ni, yang ni, yang ni Lepas tu nombor 3 um, 160, tu 210, macam biasa Okay, apa Yang mana Okay, yang first thing first yang kena nak kena buat yang ni lah Yang kena buat CP hot table uh, Apa CP cold, not more than CP cold lah Eh uh, Am tu lah, not more than CP cold uh, Okay, kita match dua ni Lepas tu um, Apa ni Yang Ok lah kita ambil yang lowest lah Antara apa dan ingat pun antara matching ni kita ambil yang lowest lah uh, Macam 22, 50 ni Kita tengok yang Ok yang ni 22 and 50 so uh, Mana satu yang uh, apa tu Entalpi dia lagi rendah so kita ambil yang 880 Ok Lepas tu kita tengok yang ni pula yang 1820 pula yang 1820 ni apa CP 1820 ni pula kita tengok yang mana paling rendah uh, 1000 ha, kita ambil 1000 kW kan ok lepas tu um, kita nak ya, macam ni ya. hmm, 600 uh, ok kita tolak lah tolak lah apa dia punya teta, apa entalpi dia apa extra 160, 120 And 120 So uh, Macam ni Kita nak cari Temperature uh, apa, Temperature dekat sini kan Dekat sini dengan ni, kan? Temperature dekat sini lah And dekat sini Sebab Kita nak tahu yang extra lebih ni lah So Lepas uh, dapat uh, Buat apa dia panggil Uh, heuristik apa semua datik lah apa yang ni datik 22 dan 3 dah, uh, 2 dan 3 dah, dah dah complete lah dah cukup dari requirement dia lepas tu ok so untuk T1 ni kita dapat 235 point berapa ni? 56 eh point 6 tak tahu lah tak sure uh, point 6 degree celsius and 177 point 6 degree celsius lah untuk temperature 2 yang kat bawah ni kat mana eh yang kat bawah ni ok so ni feasibility dia saya buat cincai-cincai je sebab dah, apa saya buat dalam question 1 saya dah buat diagraf tapi dah, apa 
tapi feasible dua-dua feasible dua-dua pun feasible so saya proceed je lah uh, macam tu lepas tu uh, saya nak apa lepas tu saya nak completekan yang ni yang extra ni saya ambil 620 bagi completekan yang kat atas ni okay, ni saya lupa nak letak heuristik ni so ni 620 so minus 1620 Minus 120 So dapatlah 1000 uh, watt Eh 1000 uh, apa Entalpi 1000 kilowatt untuk ni uh, QH min uh, Ni heater dia Gila sangat sorry lah <laughs> okay. okay Lepas tu proceed to below pinch um, Below pinch ni pula uh, Below pinch ni saya skip uh, Feasibility sebab Dah ni lah saya buat atas kertas lain tapi macam Nah, macam yang kat atas tadi lah cincai So saya tak letak lah dalam ni Okay So uh, Okay yang below page ni pula Kita Nampak lah Okay uh, Kita ada stream 1 2 and 3 uh, Okay Lepas tu Okay kat tepi ni ada CTP lah tu kat tepi ni ada eh, Apa uh, Tiada H Antara P So mula-mula sekali kena buat yang ni lah Yang kena matching 22, 20 dan 18 untuk ni CP hot lepas tu ok uh, between 22 and 20 ni yang stream 2 dan stream 3 ni kita ambil yang lowest lah uh, macam yang kat atas tadi lah ok lepas tu um, tolak lah dia punya ni extra lepas tu nak compare pula dengan kat apa yang uh, yang ni letik kita realistic kan uh, lepas tu ada 440 extra dengan 360 so Um, actually kita ambil yang paling low kan uh, Paling low Lepas tu kat atas ni pula kita tick Lepas tu Ada extra 80 dekat sini Extra 80 lagi uh, apa? Kilowatt Lepas tu kita buat lah cooler kat sini So macam tu je lah So kita, yang ni heuristic untuk apa? Yang nak cari stream number Eh bukan nak cari number of exchange unit Dapat satu apa Uh, yang untuk stream hot dapat 4 stream code dapat 3 so total tu je ni okey boleh ke okey boleh terima kasih ikmal uh, uh, keep sharing your screen eh jangan stop present uh, ada soalan tak untuk ikmal sebelum saya cakap apa-apa <laughs> untuk sorry, sorry. ikmal ataupun statements semua ah, semua okey ke dapat Ha. Kalau sakit mata saya tutup lah sekali <laughs> ha. Ada ke? Questions? Uh, saya rasa macam ada. sama je sini Tak ada ha, Okay Iqbal awak punya above, above pinch tu dah betul Below ha. pinch tu awak ada buat satu mistake Apa salah dia? Below pinch um, Dapat tak awak punya uh, cooling cooling sama tak dengan apa yang dia bagi dalam soalan? Oh tak sama Tak tahu saya tanya uh, awak 800 kilowatt yang ni 800 kilowatt so oh, dapat apa? 80 tak sama ha, apa yang salah kat situ? Hmm, saya salah kat sini kot, ambil yang ni uh, ok, yang tu ambil apa? 2200 uh -huh. so, yang tu dah betul dah yang tu dah betul dah, yang tu dah betul dah. ada something wrong kat situ? siapa siapa boleh tunjuk, eh bagi tahu kat mana yang salah dalam design ni Hey, but, hot, oh, okay. hot stream apa, apa dia Irene? Hot stream Kenapa dengan hot stream? Ah, uh, Tak boleh connect Hot stream uh -huh. dengan hot stream Yeah. Hey, hot stream, hot stream uh -huh. So uh, thank you Irene And I I, I think ramai juga yang buat macam ni kan um, Even untuk question one uh, uh, Ingmar faham ke? Maksudnya we cannot connect um, the hot stream with the hot hmm. stream Aku macam tu okay. Faham ke? Faham faham sebab yang satu ni dua ni dulu hot stream tapi yes. tak boleh connect untuk apa uh, untuk cooling. Ha. Yes, betul. Tapi a uh, very good job. Uh, all the steps semua dah betul dah. Everything dah okay dah and I think uh, you can you can easily get full much cuma ni yang ni je lah yang hot stream uh, you have to you cannot match hot streams with hot streams lah. Okay, uh. So sebenarnya ada balance kat situ. Oh. Okay, okay. Thank you. Nampak ke? Ah, nampak, nampak. Ha. 
So actually uh, uh, Iqmal ni soalan uh, dan semualah ini uh, sebenarnya soalan MTA last semester. So nak katanya um, kalau you guys boleh buat ni macam quite easy kan. This question is quite easy actually. Um, dan memang apa uh, it's a good exercise juga. But uh, thank you very much Iqmal um, uh, for that presentation. Very good job. Uh, suka tengok awak oh, oh, buat steps macam tu. Um, any other questions untuk question number two sebelum kita proceed to question number one? Uh -huh. Betul? So tak, tak boleh. Sebab mungkin temperature dia akan berubah. Dia, dia, dia bukan temperature yang kat tengah ni. Temperature yang yang ni. This T1, T2, T3 ni. Sebab kalau temperature kat tengah ni memang tak ada masalah. So this is berapa tadi? 170 eh. 170 dengan 160 eh. Itulah gambar ni tak. 170. 160. Itulah. Um, uh, another thing, this question is very easy tau. Sebab tu uh, you can see alah ni feasible je semua. Tapi sebenarnya soalan macam there are a lot of questions that sebenarnya bila kita buat benda tu tak feasible. Itulah I should have included that but maybe I'll include it in uh, the next tutorial kot. So that you can actually see kenapa penting dia uh, feasibility test tu. So yes, um, you still need to do it. Um, yes, you can just look at temperature dekat sini. So sini apa? 180, 160 eh. 180, 160. So um, you can look at this. T2, 180, 160 dengan 200 kan. Tapi at the same time, um, be alert lah sebab takut kita salah tengok. So ni uh, final answer. Uh, just another comment untuk uh, Iqmal. So very good you did step by step. Uh, you buat uh, above pinch and below pinch. Uh, tapi kalau dalam exam kita test kan, kalau kita nak jimat masa, you can just use it on one diagram lah. So macam ni kan, kita terus buat. So tulis uh, data H dia berapa dan mungkin tulis dalam bracket kan, berapa balance-balance dia. And then uh, tulis lah berapa kita nak cari uh, apa dia punya temperature and then you have to check the feasibility lah. So kalau perasan dekat sini lah tadi, kalau Iqmal dia buat sini kan. Uh, so this is wrong lah. So you cannot match. And also tadi saya perasan awak ada buat line macam ni. So this this is actually wrong jugalah. So it has to be from left, uh, from uh, so cold stream, arrow dia mesti macam ni lah. And you must only match hot streams and cold streams. Ada, ada soalan tu sebenarnya. Um, Uh, ha, ada soalan daripada Siti Maisara kan. Kenapa your uh, cannot, why can't we connect any heat exchanger if the both streams are hot and cold and so this one is actually back back to the basics design. So we have to make sure uh, that um, uh, hot streams are used up to heat up cold streams and cold streams are used up to uh, cool down hot streams. Uh, walaupun cold stream dia ada lebih panas daripada hot stream And, ataupun um, uh, cold, uh, hot streams dia lagi sejuk daripada cold stream. So we always, it must always be hot and cold lah. Kalau kita buat connection between hot dan hot dan cold dan cold, benda tu salah lah. Um, okay. Uh, so, ya yeah, ada soalan? Tak, tak, tak faham. Ya, uh, faham. Okay. Thank you for the response. Alright. Uh, so uh, I guess I pass the floor to Atika untuk question one. Sementara saya stop. Okay. Okay. Apa tu? Kejap eh. <laughs> boleh, boleh. Tak ada masalah. Boleh, kejap, kejap. Nampak ke? Nampak. Jelas. Alhamdulillah. Okay. Uh, untuk soalan satu, dia punya, dia bagi sampai uh, target to supply dengan uh, entalpi je. So kita kena, untuk kita buat, uh, untuk cari kita energy target yang kena consumption, kita kena buat interval lah. Saya, saya guna PTA sebab saya seorang yang simple. Uh, so, kita buat low interval dia dah macam tak. So, kalau uh, kalau hot kita tambah lima, kalau eh, tambah timin kita, timin bagi dua, macam biasa lah. Lepas tu dapatlah satu tujuh lima bla 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 semua ni yang tapi dah diberi lelah lelah. Lepas tu kita kira, kira CP juga untuk kita uh, buat duit diagram nanti. So ni lah first step dia. Okay, uh, kena macam buat CP diagram ni. So kena lah mana macam supply target level alamak tak gerak. Uh, start, okay. 
Gerak macam ni lah Tak Satu jam lima Tujuh lima macam ni lah Connect Connect Connect, connect. Yang ni faham eh Semua tahulah Semua dah banyak kali buat Kau pun tahu Okay Lepas tu kita sambung Untuk kita cari SIMIN Semua kita kena Tengok based on diagram tadi Kita buat SITI S, Apa SI tambah SM plus one So dapat lah macam ni Lima puluh Dua puluh Kira lah Dan 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 Tahu kan kira ni Tak, tak semua tak ada masalah Benda ni kot Okay, okay. Terus pun dekat Miss Atikah kita. <laughs> semua, 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 semua boleh kan ni? Semua boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Tak nak tengok lah. Okay, okay, okay. Let's proceed. <laughs> kita buat first casket dengan second casket. Saya rasa so kita akan setengah kosong. So kita, kita buatlah tambah kalau, kalau negatif. Tolak kalau uh, positif tambah. So kat seribu. Dan sekali dapat lapan empat kosong negatif. So tak nak negatif ni. So kita kena buat second casket. So proceed dengan highest um, negative value entalpi kita so dapatlah kita start yang sembilan kosong lepas tu tambah-tambah tolak tolak akhir sekali kita dapat satu dua kosong semua positif akhir okay, masuk makanya ini adalah benar dan jitu ini tak ada masalah kan semua boleh kan 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 boleh kalau yang kita dapat kosong uh, punya um, entalpi maksudnya dia itu adalah pinch eh uh, kita lah pinch is 65. Lepas tu kita kena buat uh, hot uh, punya pinch dengan call so kalau hot to, uh, tambah 5 uh, ikutlah timin tadi. So uh, timin kita bagi dulu 5 so kalau hot 70 tambah 5 uh, lepas tu kalau call tak tolak 5 which is 60 lah jadi. Oh lepas tu kita kira Q recovery day which is untuk call um Uh, ni lah, total of entropy call tolak QH min Dedek-dedek dapat lah ni Lepas tu kalau nak confirm tu betul uh, salah ke tak jawapan Kita buat juga to hot Which is total of uh, entropy hot Tolak QH min So dedek-dedek dapat yang sama So maka jawapan kita itu betul Yang ni pun semua faham kan? Eh? Okay boleh proceed dengan sini Okay lepas tu kita nak cari <laughs> Lepas tu kita nak cari dia punya apa nama Apa uh, berapa heat, heat exchanger unit kita ada Lepas sekali kita first step time kita, Alah kita buat quick grade diagram So grid diagram kita ambil je lah balik tadi kita yang paling penting kita ada stress supply bla bla yang kita awal dapat tu. Lepas tu CP yang kita kira. Ni patutnya asing kan jap tapi kita terbuat terbuat sekali tapi tak apalah. Uh, so bayangkan grid diagram dia tak ada yang biru ni dengan potong-potong ni. Untuk grid diagram base dia lah. So macam uh, yang satu sampai dua hot stream, tiga sampai empat cold stream. So tengoklah ni. Lepas tu kalau agak sini mungkin kom semua confuse kan. Patutnya page kita untuk hot 70 tapi kenapa stock kat 80 sebab kalau tengok dekat sini, uh, stream 1 dia 180 sampai 80. So dia tak dia tak pergi pun 70. So that's why kita stop dia dekat 80. Yang tiga ni pun kalau perasan dia punya stop tu, di supply dia uh, dekat 60 kan. So maksudnya dia tak ada pergi, uh, dia memang tepat 60 lah maka line dekat situ je. So kalau untuk urban pitch, uh, sorry lah ter ter maaf tercampur, patutnya tak campur tapi time ni tengah. Tengah nak cepat kan, betul-betul letak je. So kalau untuk buat urban pitch, first kali uh, sebelum buat kita kena kira lah kita punya apa nama uh, Data H, so kat sini perasan tak ada um, 200 semua ni kan So data H, uh, guna formula CP data T lah So CP dah ada 20, 40, 80, so untuk yang first ni uh, 20, 20 darab 180 tolak 80, so yang lain pun proses sama lah 40 darab 180 tolak 70, so yang ni 80 darab uh, 10 tolak 100 tolak 60 So stream 4 pula Um, 36 darab 120 dar, uh, tolak 60 so dapatlah 2000, 2400, 3200 yang ni lepas tu 2160 ok lepas tu uh, kita buat dulu CP table untuk kita buat urban fish minta maaf sekali lagi kita letak sekali campur patutnya asing uh, so CP table uh, untuk yang first uh, untuk fish apa uh, macam biasa lah CP cool kena lebih besar dari CP hot so kita tulis dulu uh, dia punya CP yang ada kita buat dulu CP hot yang 40, 20 CP cool 80, 36 So untuk senangkan cara sekarang confuse benda ni kan So tengok mana CP cool paling kecil So 36, 36 lagi besar daripada apa So uh, mesh, mesh yang tu dulu lah Lepas tu yang balance tu mesh kan dia So bila mesh kan 40 mesh dengan 80 So 40 mesh dengan 80 macam ni dah dapat Lepas tu uh, Yang satu lagi 20 dengan 36 So 20, 36 mesh dapat lah ni Tering, tering. Okay lepas tu kita buat dulu untuk Yang ni So uh, dia Stream 2 kena dengan stream 3 So tengok mana lagi kecil So uh, value dia punya entalpi So 2400 lagi kecil daripada 3200 So kita maksudnya kita akan Boleh potong lah 2 tu nanti So kita, kita boleh guna value uh, dekat sini Berapa uh, dia punya entalpi dia jadi 2400 lah Dan so, so nanti kira balance dia 
balance dia 3200 tolak 2400 dapat 800 tukar kad situ dulu lepas tu kita boleh um, kalau nanti kita tak macam tu kita jap uh, lepas tu kita boleh proceed untuk uh, stream 1 dengan stream 4 uh, so maksudnya 2000 dengan 2001 uh, 2100 uh, mana lagi besar uh, lagi kecil istilah 2000 kan so 2000 kat sini so yang ni boleh potong so nak kira term picture dia Uh, macam biasalah uh, formula delta H sama dengan CPDT So untuk yang ni cara nak kira Kita dah tahu dia punya uh, tapi ada 2400 So temperature yeah. boleh ambil je uh, Lepas tu temperature ni ikut lah Antara nak compare yang ni um, Yang ni dengan 60 Ataupun nak compare ni dengan 100 So saya compare dengan 60 So maksudnya X tolak 60 Dapatlah 90 uh, degree Lepas tu yang ni pula uh, Kita dah potong satu kan So kita nak buat kat 4 lah Stream 4 So kita ambil uh, macam biasa, uh, lemak tu potong uh, 2000 sama dengan uh, 8 pun nama, uh, 36 uh, buat nak tuan nama Saya compare dengan 60 lah, kalau korang nak compare dengan yang sebelah pun boleh Maksudnya jadinya 120 tolak Y, macam tu lah So nanti dapat, sepatutnya dapat yang terbitnya sama lah Yang ni faham kan, yang ni faham kan, faham kan, faham kan Lepas tu, faham kan, so, soal sambungan dia sebab kita ada balance 800 dengan 160, pasti sekali tapi biasa ni kan, tapi tak takpelah Sekejap eh, ini nanti sekejap Lepas, uh, ok tengok Uh, kita ada balance 800 dengan 160 uh, Lepas tu kalau perasan dua-dua ni dekat uh, Apa nama? Call stream So tak boleh connect So makanya bila tak boleh connect tu Maka kita kekalkan aje lah Ya sebegitu So ada H kat sini H kat sini So 800 dengan 160 Kau nak tahu ni betul kat 18 uh, Kau nak tahu betul Kita punya key semen tadi uh, QH semen tadi kita dapat uh, 960 kan So bila tambah pun sama So maka betul, betul lah jawapan itu So inilah untuk birth page Dapat yang macam ni untuk open pinch lah Lepas tu proceed Below pinch Below pinch ni senang je Sebab dia ada um, Balance dia ada dua je stream yang tinggal Yang lain kan tadi dia stop Dekat 80 dengan 60 So dia dah tak ada tapi ni So yang tinggal uh, 40 dengan 36 SCP lah Maksudnya stream apa ni? Stream 2 eh, Stream 2 Stream 3 dengan 4 So 3 dengan 4 So kat sini Eh 3 dengan 4 eh Eh, 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 eh. Ah, Tak tinggal 2 dengan 4 benda lah So 2 dengan 4, so 1 2 0 dengan 1 0 8 0, 1 0 8 0 lagi kecil So kat sini maksudnya kita akan letak um, 1 8 0, 1 0 8 0 punya ni Eh, apa ni? Eh, apa tu lah? Eh, apa tu lah? Okay, uh, eh sekejap patut silap ni Apa tu lah? Betul, 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 Ni kan below pinch kita Kita kena padam ni So below pinch ni Dekat belah ni lah kita ambil belah ni je So dekat 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 turun 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 So kita ada value 120 dengan 1080 So compare Mana lagi kecil Maksudnya 120 uh, lah Lepas tu just tolak nanti So dapatlah kita punya uh, value Dia tolak kita dapat 120 So kita sama dengan kisim yang kita So bagus berproceed Lepas tu kita nanti kita temperature juga Untuk kita tentukan temperature kat sini So guna je lah Uh, uh, PH sama dengan CPDT So tengoklah aku nak, nak compare macam mana Satu nak compare 70 boleh Nak compare 40 boleh Mana-mana boleh Compare lah Itu dapat lah uh, 3 sama dengan 43 Degree Celsius So untuk below pinch So dia punya konklusinya Dapat lah macam ni Ada uh, Ada cold string kat sini Yang value dia 120 kW Lepas tu yang ni pun Sebelah kiri uh, Belah kiri kita wish, uh, Apa nama Above pinch kita dapat lah ada hot stream, uh, dua hot stream uh, Lepas tu ada Apa ni? Uh, apa ni? Uh, apa je lah uh, Benda tu lah Okay, lepas tu Nanti kira lah temperature tempat masing-masing Ni kira, ni kira Ni kira And then Nanti dapat lah uh, Apa nama? In total ada 6 6 heat exchanger unit Lepas tu ada 2 heater and 1 cooler Tapi tak cakap pasal visibility Patutnya kena buat So ni cin sangat cincai Tapi macam kalau cincai ni pun nampak lah Kita dapat lah uh, Bigger than 50 degree lah So maksudnya benda ni Pissible uh, lah Tu je Okay tepuk tangan ni Okay ada soal Thank you very much uh, Miss Atika Okay Miss Atika Ada soalan untuk Miss Atika <laughs> Terus semua tak ada uh, Okay so ada something yang uh, Salah dekat design awak kat sini Apa awak rasa salah dia atau mesti siapa rasa? Terbuat sini ke? Sebab Benda dia 
Ah, uh, position of what? Position of kita. Kita. Ah, yes. Okay, thank you Nazifa. Dan betul kan, um, uh, kita, dan jangan risau, benda ni pun uh, apa ramai orang yang buat uh-huh. dulu, tapi salah sebenarnya. So you cannot have a heater dekat tengah-tengah stream. So dia tak boleh ada dekat tengah-tengah pinch tu. Sebab kalau macam ni, ya, um, saya cuba. Kalau macam ni, apa yang awak tengah bagi tahu is that dia masuk daripada pinch tu, dia lalu heater ni dulu, baru dia lalu heat exchanger yang kedua. Sebab arrow ni ke kiri hmm. eh. Betul tak? Betul, betul, betul. So kalau macam ni, temperature ni dah tak jadi 90. Hmm. Dia, kira awak akan, awak, awak punya temperature ni dah salah juga. Faham ke? Oh. Eh. So kena Saya tanya juga soalan ni juga ha. Macam kat mana position sebenar dia kan Mm-mm. So uh, very good job uh, Atika Tapi tu je yang yang salah kat sini So make sure um, uh, Make sure uh, keep, Kalau scroll ke bawah Oh scroll ke bawah Scroll 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 bawah sekali So uh, dekat sini dah betul dah awak punya hot stream ke kanan Kan cold stream awak ke kiri Tapi kat atas tu arrow awak Uh, dia dah jumble up. So bila arrow oh, awak uh, uh. Ha, Arrow awak tiba-tiba semua ke kanan. So saya rasa bila arrow awak ke kanan So awak, awak nampak lah oh boleh kau kena tak heater kat sini kan. Tapi sebenarnya um, You cannot do that lah. You, it must be at the end of the stream. Dan soalan ni pun ada juga ada orang tanya kan. Uh, so thank you Atika. Ada ada any questions last untuk um, Atika? Ha, ada lagi part yang awak tak jawab kan soalan ni? Ada minta yeah. energy analysis. Ada orang yang buat ke? Uh, energy analysis saya tak buat lah. Tu dia tak nak ayat ke? Ha, okay tak apa. Uh, I'll show you. But uh, thank you very much Atika. So okay. Atika dengan Ikmal, uh, your names I have already write down. So Alhamdulillah you guys have already got uh, five marks then untuk kita punya uh, assignment one. Uh, uh, <laughs> thank you for taking up the offer. Sebab macam saya sebut tadi lah. Um, kadang-kadang kita segan kan. Kita rasa okay kot. Tapi when we actually check it back, sebenarnya ada benda-benda yang simple mistake macam tu dan benda tu akan effect kita punya entire design. So possible kan? Tak pasal-pasal uh, sebab simple mistake macam tu kita terus uh, salah kan. So sangat sayang lah benda tu. Uh, so um, do be alert lah benda-benda macam tu. You cannot put uh, apa? You cannot put heat exchanger dekat uh, tengah-tengah stream macam tu. And macam t- uh, yang final design Atika tadi betul lah. Tapi also kita punya kita punya so yang ni Uh, jangan connect pula. Dah kalau kita tahu dia punya pinch temperature sini 70, don't connect this. Sebab nanti kita pun akan confuse. So mesti dia, dia akan stop before your pinch. And I think a lot of people ask this question lah. So boleh je soalan dia nanti kita akan tengok lah. Even in different, uh, in today's lecture as well. Kita akan nampak yang sebenarnya the lines, the streams can be at, um, macam anywhere pun kan. Dan ada yang tanya kan. Uh, macam mana dia punya pinch temperature boleh tak kena kan dengan semua stream. Huh? So that is possible kan. Uh, so just uh, just make make sure you're aware of that lah. So this it should be the actual position of your your heater. So di mesti kat ujung. So your cooler pun mesti dekat ujung because your utilities must be placed at the end after you've uh, done all the matches. So kat sini, uh, so tadi uh, kalau Atika dia buat kat sini uh, so ni memang salah lah. So it must be dekat sini. And then sebenarnya last semester pun ramai je yang buat kan. Dalam exam tiba-tiba macam ni kan. Uh, so sayang kan. Dalam dah final baru tahu kan. Sebenarnya tak boleh buat macam tu. Um, so remember eh, tak boleh buat. So this is one of the design and kita boleh tengok kan. Dan ramai orang macam tak boleh brain kan. Kenapa kita boleh letak dua heater kat sini kan. So tak ada masalah untuk kita letak. Um, kalau kita kira calculate dia punya uh, dia punya units. Uh, ada yang tanya macam ni kita calculate. So it's just um, basically macam ni lah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. And macam ni kita nak dapat uh, kalau if uh, we want to use the equation. So berapa stream. So number of streams. Kenapa tiba semua jenis ni jauh. Kalau uh, number of streams, 1, 2, 3, 4, 5 is utilities. Uh, so 5 minus 1 is equals to 4. And 1, 2, 3. So, so utilities. So 3 minus 1 equals to 2. And so sebab tu kita dapat 6 ni. But another design. So this is correct and also you have to do the feasibility lah. Um, another another thing yang kita boleh buat. This is also jawapannya betul juga. So contoh kan kalau kita design kita rasa oh aku tak nak lah letak dua heater So you can even do this. So this is also correct. So it's actually telling you guys that we can have a, a various ways to answer a question. And apa? 
and it can still be correct. Sebab tu it's important to do uh, feasibility tu. So tak semestinya jawapan kita semua sama kan. Then uh, with the feasibility, we can prove lah jawapan kita betul. Okay. Um, uh, satu lagi statement yang uh, Atikah uh, sebut tadi yang uh, uh, sebut pasal it doesn't matter where we take the heat exchanger. So untuk ambil temperature. So kalau temperature, kalau dia hanya ada satu, satu kalau dia hanya ada satu uh, satu je kat sini. So kalau kita tak letak lagi heater ni, kita memang kena ambil this one lah. So it must be uh, this one to take the temp uh, temperature kat sini. And I think uh, yang tu rasa macam you guys boleh faham juga lah kot. Uh, this is what I was talking about the energy, energy analysis. So soalan ni um, untuk kita bagi tahu kenapa sebenarnya lagi penting untuk kita buat pinch uh, design. So we have to uh, use before and after. So sebelum kita buat kita punya uh, matches and after kita buat kita punya matches. So mana kita dapat uh, 6440 ni dengan 5600 is daripada total of dia punya cooling and heating that is required kalau kita tak guna uh, apa heat integration. After ni is your QC min dengan QH min lah. So you can see berapa persen lah dia punya saving. And then uh, you uh, kalau units pula berapa banyak kan. Daripada 4 dia jadi 6 kan. So dia lebih banyak. So we need an additional 2 units. So then macam tadi yang Atika kata kena buat paragraph ke kena buat ayat kan. So from these values baru kita buat ayat kita. So from our design we can actually save up to 98% on cool utility and 82% on hot utility. Uh, so values ni semua kena ada. So kalau tak macam mana kita nak uh, bagi tahu kan proof kita punya design. So um, uh, but we will require an additional 2 units uh, of heat exchanger. So tu saja so, uh, untuk tutorial uh, untuk tutorial dua. Um, so tadi uh, so I hope I've answered most of the question. Um, uh, so uh, is it okay to put the utilities in any position? Uh, so sebenarnya kena letak dekat hujung stream lah. So this is also uh, a good question lah. So make sure it's always at the end of the stream. So kalau macam ni pun nampak lah dia punya cooler semua dekat hujung. You cannot put it dekat tengah-tengah. Itu dah jadi salah yang design kita. So we always design away from pinch. Kita always design daripada tengah dan kita move away. Kalau above pinch. Kita design daripada tengah dan kita move away. So the cooler or heater is the last thing we put. So therefore it must be at the end. Uh, uh, tadi dah tanya, uh, jawab yang kenapa tak boleh letak cooler, uh, apa? cool and hot streams cannot be connected together. Um, Itu uh, ramai juga yang tanya. Amni pun tanya sama soalan. Uh, must be put before the arrow or must be put according to drawing. So macam itulah. It must be at before the end of the arrow lah. Uh, is there a specific place we need to place our heat exchanger unit? Uh, ni yang Atika tanya tadi kot eh. Atika tanya uh, pasal tu juga lah eh. Uh, betul, betul, betul. Uh, so sekarang clear lah kot eh. Clear, clear, clear. clear. Alhamdulillah. Um, so yang, yang ni yang Ikmal tanya yang uh, quite confusing kenapa there's a pinch when the target is not above the temperature pinch. Maksudnya uh, pelik lah kan tiba-tiba uh, pinch dia uh, sini 70 kan, 70 kan tapi tak sampai. So that's fine, it's fine. Sebab pinch tu is based on the temperatures of all of the streams. So it's actually considered. And uh, uh, Zach I hope you uh, manage to answer question one sekarang. Uh, faham macam mana? Uh, and Irene and are cooler and heater considered heat exchanger? So Farah Nadia and um, yes it is basically heat exchanger lah cuma heat exchanger kalau kita ingat balik in our first lecture ataupun kita punya lecture heat transfer, heat exchanger is anything which has heat transfer and so your, your cooler and heater is basically heat exchange between steam ataupun cooling water. So sama je dia guna heat exchanger masuk keluar and tapi instead of yang masuk keluar hot stream cold stream dia adalah um, either steam ataupun steam and kita punya kita punya uh, uh, apa uh, kita punya stream ataupun cooling water lah. Um, so again how to differentiate the position of cooling heater I hope that's clear lah. So uh, that's all uh, for tutorial. Are there any other questions that I haven't answered ataupun tiba-tiba bila cakap macam ni termuncul soalan lain pula. Okay semua okay. Insyaallah okay. Okay, alhamdulillah. Thank you for the response. Um, so, uh, 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 and thank you very much again, Ikmal and Atika. So, uh, hopefully for next class, um, kalau you guys are keen in for these extra five marks, and 
trust me it makes a, dis- a difference especially untuk Karima kan sebab nanti kita ingat oh boleh kok aku nak buat MBA ke assignment ke tapi kadang-kadang kita ada kantor yang di setempat so having some extra marks is actually very um, useful lah untuk kita sebab um, uh, kita tak tahu kan what's going to happen in the future and this is also a good way untuk kita belajar tak mana yang kita salah atau betul. Okay Uh, so how is everyone? Uh, semua happy ke untuk kita proceed with our lecture ke nak break kejap? Proceed. <coughs> proceed. Proceed. Yeah. Proceed. Okay, Alhamdulillah. Um, so uh, apa? Uh, today we're going to continue on uh, chapter 3 but the last bits lah. So um, we're still seeing how we want to do the heat exchanger network design untuk maximum energy recovery but the, uh, it's including some more skills lah, some more steps to be done. So kenapa kita nak buat uh, stream splitting um, or why we have to do it or how we have to do it and kita faham satu lagi benda, concept which is stressful problems. So um, with these cases, kita boleh enhance lagi lah and hopefully we can answer all these uh, types of heat exchanger network design. Okay, so uh, recapping what we've learned in chapter uh, in part one to part three, we actually understood uh, macam mana kita nak design heat exchanger network with maximum energy recovery. So um, there are several rules and several guidelines lah. So if the question asks um, what type of uh, steps do we need, and so we have to remember your CP, tab- CP table, you have to remember your take off heuristic, you have to remember all these things lah to help you design your heat exchanger network. But um, walaupun kita dah follow all of that, sometimes occasionally and eh, uh, we cannot find the matches regardless. So kita dah buat kan, eh. tiba-tiba oh CP rule dia tak uh, tak, tak follow. Ni, uh, apa Temperature dia uh, tak feasible kan. Eh. So that's why we we have this new uh, knowledge lah which is stream splitting. So stream splitting exactly as its name. So um, this is an example of why we do it. So uh, ni uh, a, sh- a show of uneven streams lah. So we have uh, uh, kita kena remember above pinch and this is something that we must always remember cold utility must not be used above pinch and so kita walaupun kita fikir oh ni hot stream eh, we cannot use this uh, tak boleh ada eh. kalau above pinch ada cooler ni memang salah eh. please don't do this so uh, that's why semua hot streams must be uh, cool to pinch temperature by heat recovery so dia mesti guna cooling from your uh, cold streams that's why um, suddenly, contoh kan, kalau we tengok this question, okay, kita dah buat match ni, kita dah buat match ni. Tiba-tiba bila kita dah buat dua-dua match ni, temperature dekat sini, dua-dua dah more than uh, temperature dia, dah uh, dua-dua is already uh, more than 90. So dia dah tinggi kan temperature dia. So it's already at a very high temperature, is hot streams lah. Dia dah jadi sangat panas, maka kita dah tak boleh nak sejukkan stream ni. And we cannot put a cooler here. So tak boleh kan? So sebab tu um, uh, dan kita tengok CP value dia pun tak okay kan? So sebab tu kita kena uh, split kita punya streams kan? So regardless of the CP values of the stream, one of the hot streams cannot be cool to pinch temperature. So every kalau kita nak cuba cool, dia mesti akan ada violation. And kalau kita tak boleh tak cooler kat sini. So apa yang kita buat is kita split kita punya split stream. So kita akan split kita punya cold stream. Uh, so dia akan jadi um, uh, apa uh, kita cukup lah. So temperature dekat sini is still uh, lower and so it's still at about 90 so you can use it to cool down. So uh, kita kita akan tahu lah macam mana stream mana yang kita nak split and what is the splitting ratio and so usually um, it would depends on our CP table tu juga. So uh, kita kalau kita buat CP table kat sini hot stream kita CP hot CP cool so dia, so this is above, so sebab tu line dia macam tu. So kita akan buat 20, 12, 7 dengan 30 dengan 15. So kalau logiknya, kita akan split yang ni lah kan. Sebab yang ni lagi besar. Kalau kita split yang ni pun, whatever value that we need, it has to be bigger than 7. Okay. So um, we can either use value kat sini and whatever value kat sini, it must be either 21 bigger than 21 and bigger than or equals to 20 and sama juga dengan kat sini and so we could either do 21 kat sini and then uh, 9 kat sini ataupun kita boleh buat uh, 8 kat sini and 22 kat sini and so it's up to us to design so we can do this uh, macam tadi lah it's either 21 and 9 ataupun 22 and 8 yang penting kita kena make sure 
uh, dia punya uh, cone CP cone is always bigger than your CP hot. So um, that's why uh, dia orang wujudkan another criteria set uh, for that for above pinch based on this uh, design. Maksudnya disebabkan oleh if there is not enough cool streams to heat up your uh, to cool down your hot streams above pinch. That's why they buat your NC in addition to your CP rule. You must also have um, more number of cool streams above your pinch than your hot streams. Okay. So ni addition and also senanglah nak ingat sebab kalau kalau above pinch the cold CP cold is bigger than CP hot. Um, also your number of cold must be bigger than your uh, number of hot. So same thing juga kalau below pinch um, you cannot use a hot utility below the pinch. So we cannot tiba-tiba yang kat sini kita letak heater kan. Uh, so tak boleh. Dia mesti cooler saja below pinch. Ingat sejuk below temperature kita nak guna cooler kan. So we cannot have uh, a heater. So kita kena uh, cool down all using. Uh, sorry, we have to heat. We have to heat up all the cold streams using the existing uh, hot streams. So kat sini um, masalah dia the, uh, kita nampak is that kalau temperature dia dah uh, dah below 100 dia tak cukup eh untuk panaskan stream ni kan. Sebab distance apa dia punya difference must be um, kalau this one the case is delta T min is 10. So the difference must be at least 10 and to actually increase the temperature. So we cannot do it. So apa kita nak buat? So kita buat lagi CP table kita. So CP hot, CP cold and it's below pinch. So that your CP hot must be bigger than CP cold. So it must be 60, 35. Cold kita is 30, 24 and 20. So kita nak pecahkan yang mana? What, what stream do we want to split? Yang 60. Yang 60. Betul sahabat. Sebab it's bigger kan. So uh, what what do we want to split it to? Berapa berapa kita nak tinggalkan? So berapa kat sini dan berapa kat sini? Um, 35 dengan 25. Ha, boleh. Tak ada masalah kan. So 35 dengan 25. So you can use any value as long as it's bigger than kan. So even kalau tiba-tiba nak buat, oh aku nak buat 31 lah, nak buat 21 lah, tak ada masalah. Eh, tapi kalau ni 31, ni jadi 30, 29. So it has to be corresponding to that lah. So then you can split it lah. Macam ikut ratio apa yang kita perlu. So um, that is basically the basic concepts of split uh, splitting and stream splitting. So we also have to remember, so sama juga kalau below pinch, uh, therefore easy uh, another easy rule is that the number of hot. Uh, streams must be bigger than the number of cold streams. So, um, uh, okay, so uh, let's look at this example kat sini kan. Uh, kalau kat sini, kita tengok below pinch. Um, kalau kita tengok match dia, contoh kan, ni kena bigger kan. Tapi sekarang ni, alamak, CP cold dia lagi besar. So, kalau CP cold dia lagi besar, maka we have to, um, we, dia akan jadi tak, tak feasible match kan. So, what do we do? We basically pecahkan kita punya cold stream. So kita akan pecahkan kat sini. So um, sal, uh, uh, apa dia kita nak pecahkan? Contohlah kalau saya kata oh because it's 7 I want to pecahkan 3, 4 kan. So we can use that ratio kan. So kita pecahkan this is 4, this is 3. So this is a CP eh. And then kita buat match macam biasa. So kalau kita nak buat match biasa kita kena tahu kita punya delta H lah. But then we can do the match and then we can um, calculate delta H dia. So delta H ni is basically, remember, it's your CP delta T. So you have uh, berapa? 5 times 100 minus 30. So what you have to remember pasal ni is that uh, you have to consider this new CP. This new CP value. So bukanlah kita guna 7 kan. So bila calculate, kita boleh dapat kan. Okay, kat sini uh, dia dapat 300. And kat sini kita dapat 225. Kan? Lepas tu okey lah, fine. Kita nak um, punya dah tulis. So, uh, kita kita baca okey, fine. Kita nak teruskan kan. So, kita uh, lukis. So, kita lukis. Uh, kita calculate temperature dia. So, remember temperature dia sama macam uh, apa? Atika dengan Iqmal tunjuk tadi kan. So, you calculate temperature using the equation. Sama juga. And then you can use, you can calculate, uh, you can then put your cooler. 
Okay. Um, saya ada soalan. Ada tak a way that we can actually uh, change or make this this design better? Saya tak tahu. <laughs> tak tahu, Doktor. Okay, that's fine. Tak pasti kan. So, uh, satu benda yang kita boleh nampak dari sini is that value ni sangat dekat, betul tak? So, bila value tu sangat dekat, kita akan terfikir, oh, sebenarnya boleh tak kita ubah kita punya ratio kat sini supaya instead of kita kena letak cooler kat sini, kita kita boleh buang satu unit. So, uh, what I'm trying to say is that kita boleh buat kan, apa boleh kita boleh buat 3.5 in 3.5, kita boleh buat 4.5 and 2.5. Tapi, um, bila kita tengok balik benda ni, Oh, why not kita tick off dua streams at once? So, how we do that is that kita calculate, oh, kalau sini, dia perlukan 240. Boleh tak kalau stream ni, I can I can make it up to 240. So, kita boleh back calculate N. So, contohnya, 240 kilowatt. So, delta H equals to CP delta T. Kita tahu temperature change dia is 90 to 15. So, boleh tak kita calculate CP dia berapa kan? So, we can estimate berapa CP kat sini untuk dapat 240. So, kita calculate CP dia. Kita calculate, calculate, calculate dapat berapa? 3.2. 3.2. Thank you. So, 3.2. So, kalau kita tukar ni jadi 3.2, kita dah boleh terus maximize kat sini dan kita boleh tick off the dual. Okay. So, contohnya kat sini kan? Kita dah buat kan? So, kita kita buat sini 3.2. Ni dah 240 kan. So, we can put 240 kat sini. And then kita dah tak perlu dah pula kat situ. Sebab ni dah sampai 40. So, kita boleh simat satu pula kat situ. So, we're actually uh, making it cheaper lah. Macam tu. So, um, it's actually trying to show that stream splitting ni, we can use our advantage. We can make it, um, uh, we can design it so that kita boleh jimatkan lagi kos kita. So, itu adalah flexibility kepada kita. Tapi jawapan yang ni, uh, jawapan tadi tu bukanlah salah. Dia betul je. Cuma dia tak jadi uh, for maximum energy recovery lah. Eh, dia dah tak jadi yang paling murah lah. Design yang paling murah. So, if you want uh, the the best design, then this would be the best design. Macam tu. Okay. Okay ke sampai sini? Okay, Dato. Okay. 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 Alhamdulillah. Thank you very much for the response. So, um, this is a really, really helpful chart untuk kita follow, untuk kita uh, tahu bila kita nak uh, split stream ataupun tidak. Sebab kadang-kadang kita macam, oh yang ni aku tak sure lah, kena split ke tak kan. So, we must follow um, this diagram kan. So, kalau dia above pinch, firstly kita akan tengok adakah dia punya number of cold streams more than number of hot streams. So, contoh kan, kalau soalan ni tadi, soalan yang awal ni tadi, nampak tak? Um, yang ni kan. Okay. So, kalau kita tengok soalan yang ni, um, kita boleh nampak number, so dia kata num number of hot streams must be less than or equal to number of cold stream. So, kita kira berapa stream hot? 1, 2, 3 kan. So, hot stream kita ada 3. Cold stream kita ada 2 kan. So, ni dah tak betul kan. Maka that's why kita kena split kan. So, kita nak buat apa kan. So, uh, kita akan split dekat sini. So, dia akan beritahu mana yang kita nak split kan. So, kita, if it's a no, then kita akan split kita punya cold stream. So, itu adalah apa yang kita buat tadi. Okay. Lepas tu baru kita patah balik. Okay, kalau dia dah, uh, okay, is the number of hot streams less than your number of cold streams? It's a yes. Maka, uh, kita check pula CP kita. Adakah, adakah CP cold kita bigger than kita punya CP hot? If it's a yes, then kita boleh buat match kan. Kalau do, kita kena split hot stream pula. Okay. So, my question is, kalau above pinch, kalau saya ada um, tiga, so number of streams hot, number of streams cold kan. Kalau saya ada empat cold stream, eh, sorry, kalau saya ada ah, enam hot stream dengan tiga cold stream, eh dengan empat cold stream, eh ni dah below pinch, sorry. Kalau saya ada, uh, so kalau number of hot, kalau saya ada empat cold stream dengan dua hot stream, saya kena split tak? Tak kena. Tak kena. Okay, thank you Zai. So this one I want you guys to be clear lah. Tak semestinya. Um, contoh kan kalau kita buat uh, 
NH, NC, CPH, CPCN. Kadang-kadang kita buat kan, oh contohlah ni ada 20, kita buat CP table kan, 20, uh, 15, C10, 5 kan. Lepas tu yang ni tiba-tiba ada 17 dengan dengan 8 contoh dia kan. Uh, yang ni ada ada student buat juga eh. So tak semestinya kita kena, oh sebab ni tak ada match. So kita kena split kat sini supaya dia ada match. Uh, ni salah juga konsep dia. So you have to depend on whether it's above or below pinch. So sebabkan above pinch dia you just need more of your your core streams then you don't have to yang ni kita tak payah split. Okay, be clear benda ni sebab ramai orang macam oh okay yang ni tak ada match. So aku kena split juga yang ni. Ha. So tak salah. Uh, dan ni CP dia dah betul kan. So kalau case macam ni dia akan lalu kat sini kan. So kalau kita lalu benda ni um, kita cakap uh, oh um, number of hot number of core stream dia lagi besar sebab dia empat dengan dua kan. So yes, CP call dia semua lagi besar kan. So yes, so kita boleh terus buat match. So tak semestinya semua case kita perlu split stream. Sama juga dengan below 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 pinch kita. So kalau below pinch kita, number of hot stream and number of cold stream. So uh, if it's a yes, dia terus jadi, uh, kita boleh terus buat matches dia. Okay, so macam tu. So this is the diagram yang sama lah. So <coughs> dia bagi tahu kita juga mana satu stream yang kita nak um, split. Okay. So everyone okay until that? Okay. Okay, doctor. Okay, okay. alhamdulillah. So uh, this is an example um, untuk split stream. And you guys can try it yourself as well. So uh, sama juga, the steps untuk kita buat, uh, dia dah dapat QC ni dan QH ni. Eh. So kalau tutorial yang lepas, kita nampak ada satu soalan yang kita kena cari dia punya apa? Uh, kita kena cari dia punya uh, PTA, from PTA ataupun uh, CC, sub to you Untuk cari energy target, soalan dua dia dah bagi kan So this one, um, dia, dia dah beri kan So this one is the QC min, QH min dengan T-pinch dia So kita nak buat dia punya um, uh, design for maximum energy recovery So kalau untuk buff pinch, apa kita nak buat? So first kita akan calculate dia punya data H kan Dia akan calculate data H, kita buat match dia kat sini So bila kita buat match dia kat sini, kita boleh tengoklah uh, adakah dia perlukan heater kan. So kat sini nanti match dia berapa kan. So you guys can do that out. Can can figure that out kan. Sebab dia tak ada masalah kan. Sebab CP dia uh, 10 dengan 20 kan. So, 20, so CP hot and CP cold. So CP cold dia is bigger than that kan. Dan kita tahu number of, so number of hot streams and number of cold streams. So kita kita boleh settle lah above pinch ni tak ada masalah kan boleh buat macam biasa. Uh, tapi bila kita buat kita punya below pinch so kalau kita buat below pinch kita number of hot must be more than equals to number of cold CP hot and CP cold. So kita tulis-tulis kita nampak oh sini 40 10 yang ni 20 15. Ha. So, dua-dua tak sama besar kan. So, apa kita nak buat? Split yang mana? Oh, stream tu. <laughs> okay, thank you Akasha. Saya saya ingatkan split stream, stream tu. Split lah. Ya. Tapi yang mana? <laughs> Dia punya split stream tu. Okay, so betul. So kita akan split. So kalau yang tak sure kan, so kita tengok balik. Below pinch, yang mana satu kan. So kita kena split. So no, uh, ni dah yes. Tapi CP dia bigger kan. So dia kata kat sini. Oh sebenarnya kita kena split cold stream dulu. So uh, kita follow table ni. So remember dia punya sekarang ni kita tengok uh, dia punya number of cold dengan hot is equal kan. Sebab dia ada dua dengan dua kan. So tak ada masalah. So yes. So dia kata kat sini. Uh, CPH dia is not equals to or bigger than CP colon. So kita akan split kita punya cold stream dulu. So um, actually kalau Akasha try kan. Kalau sesiapa try. Kalau kita split yang ni. Kita akan nampak lah sebenarnya kita akan ada um, uh, kita akan ada masalah juga lepas tu. So kalau kita split. So kalau kita ikut benda tu dia kata split cold stream dulu. So kita nak split mana? 15. Stream 4. Stream 4. Sure. Yes. So. 
Ha. So speak simply kenapa erti? Ha. Sebab kita nak uh, kita kita kena kita target untuk hot kita bigger dan kita punya cool kan. Uh, so kita split stream yang besar supaya kita boleh kecilkan semua cool stream kita. So kalau kita split stream yang uh, yang 20 ni so dia akan ada satu lain kat sini lah. Okay. So bila kita dah split so remember so n h is equals to balik. Sorry bila finish. Uh, and C, uh, CPH is bigger than CPCN. So kalau kita follow yang ni kan, kita dah split sini. Buat kat sini lah senang. Okay, kita dah split sini. So kalau kita split sini, kita jadi satu lagi yang kat sini. Berapa nak split? So let's say saya split dia jadi uh, berapa nak split ni? Sepuluh sepuluh. Sepuluh sepuluh. Okay. So kita nak split kan jadi sepuluh sepuluh. So yang ni lah tak ada kan. So sekarang ni bila kita tengok balik kita punya ni, number of cold dengan number of hot macam mana? Apa yang berlaku? So kita patah balik gambar ni tadi. Apa yang uh, kita dah kita dah keluar kan? Okay kita dah split cold stream. So kita keluar balik kat sini. Sekarang ni number of hot dengan cold dia uh, satisfy tak? Uh, tak uh. kan sebab cold uh. banyak pada hot. Uh, betul tak kan? Sebab cold dia lagi banyak daripada hot. So kita pula kena split kita punya hot stream. So bila kat sini kita boleh split kita punya hot stream Kita boleh lah jadi so Yang ni kita boleh biarkan dekat 10 kan So yang ni kita nak split jadi apa? Dua puluh dua puluh haa boleh tak ada masalah So kita akan jadi dua puluh dua puluh sepuluh dengan lima belas sepuluh sepuluh So kita boleh lah buat match macam biasa So kita dah split, kita, kira ni kita split uh, ni dua Eh sorry ni tak So ni tadi jadi sepuluh sepuluh Yang ni kita jadikan dia Dua puluh, dua puluh And kita buatlah design macam biasa And you can try to do this on your own lah uh, Cara kita nak buat design kita So um, uh, apa? Uh, so bila kita buat And dah saya tak tulis pula jawapan dia kat sini Tapi tadi kita split So kita split yang ni 20 So ni jadi 10 10 And then kita split yang ni So ni jadi 20 20 So kita boleh match kan So 20 dengan 15 So contohnya kita ambil yang ni So remember kita buatlah step same macam biasa Calculate delta H dia And then kita akan buat 20 dengan 15 So contohnya kita saya ambil yang ni dulu 20 dengan 15 Lepas tu oh, Okay sebab design saya Saya buat untuk value lain Tapi macam you can basically do lah Dia punya matches macam biasa So remember dekat sini delta H dia akan jadi uh, Beberapa lah so CP delta T 10 125 minus 45 Yang ni akan dapat 20 125 minus 65 20 125 minus 65 um, Ini 10 1 1, 2, minus 20 10, 1, 1, 2, minus 20 And lastly, 15 1, 1, 2, minus 40 So kita kena check lah berapa delta H dia Berapa dia punya uh, Berapa dia punya uh, Heat exchange load Dan kita boleh uh, buat dia punya match macam biasa So kalau macam saya 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 buat uh, So this uh, Saya tunjuk Kalau Ah uh, doktor sorry nak tanya. Ya yeah, boleh. Splitting tu kita split dia punya delta CP saja kan bukannya dia punya temperature of the stream kan? Ha betul. Okey okey baik. So that's a very good question eh. So maksudnya bila dia masuk dekat sini dengan dia keluar dekat sini. So bila dia lepas keluar heat exchange ni temperature dia mesti 65 eh. Maks eh sorry maksudnya kalau dia ada match kat sini eh tak tahu kan apa. So kita ni make sure temperature dia dah 65 baru boleh match balik di pin stream. So that's, uh, that is also something very important to check balik lah. So kalau tak, kita punya design dah salah lah sebenarnya. So temperature tu sebenarnya kita kena um, be aware juga. So good question. Alright, so um, you can try to do this design on your own. Um, uh, 
So ni saya tunjuk contoh. Uh, so this is a design, um, one of the design that I did. Okay, so this, kalau ni nampak saya guna, saya pecahkan, saya tak pecahkan macam tadi kan. So you can pecahkan ikut what you you want lah. So this one I did uh, 32.8 dengan 7.2. Uh, lepas tu yang tadi yang 15 tu, saya pecahkan jadi 9 dengan 6. Oh, yang ini saya pecahkan sila dengan 6 lah. So, possible lah kita, kalau kita tak pecahkan 20. So, it actually depends on design mana kita nak buat lah. But, you have to make sure dia punya feasibility lah. So, that's the most important thing. And temperature dia. Uh, sekejap. Macam ni nak ni. Okay, macam tu lah. So, any questions tak before kita uh, move on to the next bit? Cuma boleh try kot yang ni. And then you can try to see um, how we can actually do the pin pin pinch matches. Okay, nak cuba buat sketch sama-sama. Okay, macam ni. <laughs> Boleh kot, eh? you guys can try to do it. So, any questions before kita move on to the next part? Tak ada? Tak ada. Okay, Alhamdulillah so far tak ada. So, um, have a go at this and nanti uh, boleh try juga to solve tutorial. Um, uh, to me, tapi one of the most important thing that I want to say is kita kena make sure uh, kita clear dengan bila kita nak split streams tu. So these two pictures are very important lah. Jangan kita sembarangan split lah. Sebab bila kita sembarangan split, benda tu akan jadi menyusahkan hidup kita. Dan benda tu sebenarnya kita boleh buat macam contoh kan. Case ni tadi kan. Case ni tadi kita boleh je terus buat match-match biasa kan. Tak ada masalah pun. Tiba-tiba kita nak split pula, nak kena calculate pula. So you gonna take a lot of time on that. Sebenarnya soalan ni tak perlu pun split. So nanti bazi masa kan. So bila kita bazi masa, kita tak dapat yang jawab soalan lain. So macam rugi lah. Um, especially kalau untuk uh, exam dengan test lah. Uh, kalau untuk assignment ke apa, kita banyaklah masa yang kita boleh buat kan. Uh, tapi at the same time, uh, uh, kita rugi lah di situ kan. So just be clear on dia punya uh, main idea. So semua okey lagi nak proceed ke, nak break kejap ke macam mana? Take five dah tu. Take five. Okay. So kita take five kejap um, and then we'll continue with uh, the last part untuk heat exchange network. So feel free to grab a glass of coffee or water. I know I want to grab some coffee. And I'll meet you back here at 9.28. Thank you.
Okay, semua sempat nak grab apa-apa, air ke, coklat ke, gula-gula ke. Sempat. Sempat buat Emilio. Oh, Masya Allah. Eh, seronok ni eh. kalau nak kelas daripada buat Emilio. <laughs> Alhamdulillah. Uh, so, um, hopefully uh, semua dapat grab uh, water ke, kopi ke, Milo kan. Uh, biskut ke. So, cecah hak sing. Tapi hak sing hari tu ada kes kan. <laughs> Tapi tu sikit, sangat sikit kan dia punya uh, percentage of carcinogen. Okay, but anyway, uh, that's about hak sing. Uh, so, we're going to continue untuk last bit untuk kita beri HNG Network. Which is threshold problem. So, threshold problem ni um, is basically... Uh, macam saya pernah sebut sebelum ni lah, is bila kita hanya ada satu utility. So, we only have either hot ataupun cold utility. So, um, ni contoh TH diagram yang tak ada integration. So, we require full cooling water and steam. Tapi, uh, what we don't realise is that possible and at some point, bila kita dekatkan lagi curve tu, so when we actually close close in that curve to a delta T mean, kita realise, oh sebenarnya, Um, kita boleh uh, apa kita kita akan perlukan this amount of steam and cooling water tapi kalau kita dekatkan lagi kita perasan eh at to some point sampai bila kita main delta t min 14 kita perasan yang kita dah tak perlu dah steam kat sini so dia stop dekat sini kan so you don't need any steam you don't need any um, hot utility and not only that kita dapat more heat recovery kan compared to sini kan sini kita perlukan steam recovery dia sikit ni je kan tapi kalau kita dekatkan lagi, kita berdapat kan. <coughs> so, um, what it tells us, oh sebenarnya benda ni adalah threshold problem. So, um, bila uh, kita tengok, oh, okey lah, kalau T14 dia dah tak ada hot utility, apa jadi kalau kita rendahkan lagi kan? So, if we actually reduce the delta T into 10, what we realize is that um, it has no increase in your process heat recovery. Contohnya kalau kat sini, kita dapat uh, let's say 6,000 kan, 6,000 kilowatt. Dengan sini, uh, let's say 50 uh, kilowatt of cooling water. Uh, bila kita bila kita rendahkan lagi, dia punya uh, Q recovery dia still 6,000 kilowatt. Okay, kan biasa orang kata kan, oh kalau delta T mean kita reduce, 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 at some point dia akan sentiasa decrease kan. Sebenarnya tak kan. Uh, bila tengok kat sini, oh kita reduce dia, dia still 6,000 kilowatt and dekat sini, contohnya dia, dia jadi 30 kilowatt and sini 10 kilowatt. So kita perasan kat sini, dia perlukan cooling tau. So it still requires cooling and then um, uh, it still requires cooling water of 40, 40 kilowatts. So um, if you actually further reduce your delta T mean, dia tak akan ada uh, increase in your process recovery and your utility demands would remain constant. So if this is the case, um, kita tahu dia adalah threshold problem. So threshold problem, um, biasanya Uh, you're gonna have a threshold untuk delta T mean untuk maximum recovery. So dia akan dapat uh, apa? Uh, you would have a uh, minimum temperature, minimum T mean yang you takkan ada uh, perubahan dah lepas itu. So your cooling water, so is you either require only cooling water ataupun you only require steam. So it's only one utility that you require. So as your delta T mean is reduced, um, when where a no hot utility is required. Um, at all low values of delta T mean, only utility needed is constant cold utility. So benda tu tak akan berubah lah. So tu sebab kita ada term delta T threshold. So gambar dia macam, oh tak ada gambar dia. Uh, gambar dia macam ni. So gambar dia kat sini. So kalau kita nampak kat sini, this is your delta T threshold. So kalau kita perasan, kalau di, lebih daripada delta T threshold dia, dia punya um, steam dengan cooling water akan always increase lah and your recovery will decrease. Tapi, once kita go below kita punya tea threshold, so contohnya kalau tea threshold kita adalah 10 degree Celsius, so as long as we go lower than that, so contoh at 5 degree Celsius, kita punya cooling water akan constant dan kita punya steam akan kosong. So itu adalah threshold problem. Itu cara kita nak tengok dia. So, uh, just all problem tadi lah is only uh, is a situation where only one utility is required. Um, and tu, macam kita kita nampak, if the composite curves are shift further together, reducing your delta T mean, it does not change any utility requirements. And um, but you can have a probability that you can actually uh, use part of your hot utility to supply at low temperature. So, nanti kita akan nampak more in chapter five nanti pasal utility kita. Um, whereas kalau pinch problem 
uh, kalau delta T min, kita reduce, 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 dia akan still require both hot and cold utility. And dia punya, um, dia punya Q recovery akan always increase lah. And even when your delta T min is zero. So kalau delta T min kita kosong pun, kita akan still ada uh, delta, uh, kita akan still ada hot and cold utility. So ni macam gambar yang kita tengok last last few lectures kan. So kalau kita punya T pinch dah dah bertemu kan hot and cold kita, kita still require cooling uh, cooling dengan heating, sorry. Heating dengan cooling kan. So QH, QC min and QH min. So ini adalah pinch problem. So ini contoh gambar dia tadilah. So kalau kita perasan, kalau threshold problem tadi kita dah nampak kan. Kalau untuk pinch problem, kita perasan untuk delta T min dia, as, as long as delta T min dia increases, so contoh ni delta T min dia kosong, kalau delta T min dia 5 ke, 10 ke, 15 ke, dia punya value akan always increase. Utilities dia always increase dan dia akan setiap ada cooling dengan steam. Walaupun graf dia bertembung macam ni kan. So itu adalah pinch problem. So sebelum ni kita belajar is pinch problem but uh, after uh, this we're going to know that we can also have threshold problems. So um, there are kind of two different types of uh, threshold problem. So the first type um, is if you have a very low threshold. So you have a very low threshold team, delta T mean. So contohlah kalau dia punya threshold ni sebenarnya at 2 degrees Celsius. So kita tak tahu pun kita guna kat 10 kita tahu oh sebenarnya kita buat macam ni pun dia still ada cold dengan uh, hot utility. So kita can treat, we can easily treat, treat it like a pinch problem. So kita boleh buat je macam biasa kan. Uh, we can easily uh, just use it, um, design it as usual. Tapi kalau high threshold uh, high threshold T min, so maksudnya uh, dia punya threshold delta T min is probably around 15 kan. So below 15 kita tengok dia dah tak ada hot ataupun cold utility dia. So yang ni kita kena design by uh, satisfying the target temperature at the no utility end. So kita akan treat it um, like above ataupun below pinch line based on mana utility yang ada. So kalau this particular case dia ada steam kan. So dia ada steam. Ini cooling water kan. Cooling water. So disebabkan dia tak ada cooling water, so we would we would satisfy the end first. So kalau kita lukis kita punya uh, heat exchange network diagram, uh, so kita tahu kita akan ada steam. So we would require some hot utility and so contoh hot utility kat sini, so kita akan design daripada sini. So kita assume sini adalah pinch kita. So we would treat it like above ke below pinch. tak tahu. Ah uh, doktor boleh explain balik tak sebab blur sikit. Okey kat mana yang blur? Kat mana yang start blur? Uh, yang start steam dengan cooling water dengan dia punya orang kata temperature yang 15 degree Celsius tu. Oh okey. So so ni so slide ni lah kan. So um, contohnya kalau kat sini kita nampak um the paragraph ni contoh kan so if it's a high threshold delta t mean um it could be you punya delta delta t threshold contohnya is 15 so if your delta t threshold is high maksud dia tinggi kan dia punya value sangat besar therefore kalau kita letak delta t mean kita if we use a delta t mean of 10 so ini dia guna delta t mean of 10 kita dia lukis graph kat sini kan you would see um, yang sebenarnya you would require some amount of sebab threshold dia 15. So bila dekat 15 dia dah kita dah tahu dah dia dah hilang. So ni kalau dia 15 kan. At 15 degree Celsius dia dah hilang dah salah satu utility. So kita nampak kat sini dia dah tak, tak perlukan cooling dah. So this is your cooling water lah. Sebab kiranya at 15 degrees you don't need any cooling water anymore. Tapi you still require your steam. Okay. So basically um, what is telling us that kita kena, kalau kita nak lukis kita punya heat exchanger network, we have to satisfy this end first. Sebab kita nak, uh, apa? kita kena make sure yang temperature ni semua is uh, brought down without using any cooler. Sebab cooler tak ada. 
So kalau kita nak buat HG network kita So kita hanya ada heater kat sini kan So kalau kita imagine kat sini, kita ada heater kan Kalau kita tengok HG network kita Uh, kita tengok pinch sebab dia tak ada pinch temperature tau Sebab you don't have any pinch temperature Sebab dia tak ada Dia punya graph tak bertembung So you don't have any uh, uh, T pinch So sebab tu kita akan design based on Kalau ikut gambar macam ni Kita design based on above ke below pinch Above Above betul Sebab kita punya utility dekat above above pinch end So we would design from your No utility end So kita design dari sini So dia akan jadi most constrained region sebab tu kita start uh, satisfy your target temperature at your uh, no utility end. So we would design as if it was above pinch macam tu. So okay ke? Menjawab soalan ke Zak? Ke macam makin confused? <laughs> jawab, jawab. Okay, Alhamdulillah. So uh, macam ni kita nak tengok, uh, kita faham ke tak? So kita akan tengok this example kan. And threshold problem ni dia sebenarnya quite tricky tau. So macam Ramai orang macam rasa stres lah sikit dengan benda ni Tapi uh, insyaAllah kalau kita buat betul-betul kita Kalau kita faham konsep dia kita boleh buat kan So contoh yang kat sini dia kata Design a maximum energy recovery So heat, heat exchange network With a delta T mean of 50 So daripada PTA kita dapat Oh uh, dia punya QC mean dah tak zero So if your QC mean is zero Maka dia jadi threshold problem So kita tahu kita ada uh, hot utility So kita ada QH mean So sekarang ni based on this, um, kita akan jadikan dia, kita akan treat dia above pinch ke below pinch? Okay, lagi <laughs> doktor. So kalau kita ada QH mean, okay mungkin kita tak nampak kan. So okay takpe, kita, kita, kita tak nampak lagi kan. So kita cuba buat uh, dia punya gambar macam ni. So kita buat dia punya grid diagram kan. So based on this value. So kalau korang perasan kat sini, I kita tak buat um, maksudnya value dia lain-lain kan. So kita biar je dia staggered macam ni. Tapi uh, sekarang ni kita nak start kita punya design. Kita nak buat heat exchange network kita. So okey lah. First thing kita buat is kita calculate kita punya delta H kan. Delta H kita berapa kan. So delta H 2.38590 minus 400. Semua kan. So ini pun sama kan, 1.58471 minus 200 So okay, kita nak start buat kita punya um, CP table and kita nak buat kita punya match So sekarang ni kita nak design dia ikut above pinch ke below pinch CP hot, CP cold Macam ni kita nak buat match Dia bagi tahu kita, kita ada QH mean of 215.66 QC mean kita kosong. So kita nak treat as above pinch ke below pinch? Above pinch. Betul. Yes, sebab dia kita akan treat dia punya no utility end. So kalau biasa kita lukis grid diagram, oh kita boleh buat oh pinch ni, kita solve above pinch, you solve below pinch macam tu kan. So tak ada kan, sebab ni adalah threshold problem, so you don't have your pinch temperature. Maka kita akan letak pinch dekat sini. So imaginary pinch dekat sini. And then you consider it as above pinch. So bila dia above pinch, kita akan perlukan macam inilah. So number of hot, number of cold. Macam tu. Okay, so you calculate all the delta H. So untuk threshold problem ni, we have several ways to answer it. Uh, tapi one of the good way, or one of a, a nice method to do is uh, lepas kita buat CP table. So kita buat CP, CP table kan. So CP hot. Um, so CP hot is... 2. So ini semua dah satisfy sebab kita ada 4 cold 1, 2, 3, 4 Kita ada 4 cold stream And 2, uh, 3 hot stream So kita perlu tak Oh ok, lepas tu kita buat kita punya uh, CP So 22, 3, 8, 158, 1.32 Yang ni 4.13 2.62 1.6 and 1.6 So based on this, kita perlu tak split kita punya stream. Tak perlu. Tak perlu eh. Okay so make sure kita clear. Walaupun dia hanya ada 3 hot stream dan 4 cold stream, kita tak perlu split untuk satisfy match ni. So we have to remember this thing lah. So kalau macam ni kita tak perlu split. Okay. So one of the ways untuk kita design ni, uh, kita dah tengok okay semua dah settle, CP, CP semua lagi besar kan. So, bila kita nak start buat match, it's always good untuk threshold problem. Kita match stream 
panas paling eh, sorry paling sejuk panas dan stream paling uh, paling sejuk cold stream so basically these two stream lah so kalau kita tengok kat sini kan uh, one yang kat sini kita boleh match dengan kat sini kan so it's at 150 and 100 so janganlah kita ambil um, contoh yang kat sini kan so it's 1.6 yang ni kan CP dia yang ni 1.32 so kita janganlah kita ambil yang ni so ni 1.6 juga tapi kita match dekat sini eh sorry ni tak boleh ni cold stream kita match dekat sini sebab temperature dia um, dah jadi, you can do that as well tapi kita check feasibility lah Tapi untuk kita make sure kita um, nak paling efficient So kita akan match from daripada yang paling sejuk So because this is above pinch kan So remember we treat it as like above pinch kan So uh, kita akan buat match macam biasa So kita buatlah berapa delta H dia kat sini And then uh, sama juga sini So 2.6 and 1.58 So 1.58 sini dengan 2.6 So ni pun okey lah sebab temperature dia tak jauh sangat kan Dia jauh tapi okey lah So uh, and then last sekali is uh, 4.13 and 2.38 So kita match macam tu and kita akan buat lah So we lepas kita dah buat macam tu you can easily just follow the steps macam key exchange network yang sebelum ni So you can just match as usual So you can try that on your own And you should get something like this is um, one of the answers lah. You can get other uh, jawapan yang lain juga. So remember delta H kira dulu, lepas tu kita calculate. So temperature ni semua you have to calculate untuk tahu dia punya feasibility lah. Untuk threshold problem, kalau kita buat, kita akan ada high probability benda tu tak feasible. Lagi-lagi contoh kan, uh, kalau kita buat um, temperature dia. So contoh kan kalau tadi saya lukis semua sampai sini. So saya matchkan um, yang very hot cold stream ni dengan very cold ni Contoh yang kalau saya buat match kat sini Benda ni kita akan dapat tak feasible Sebab dia punya cold stream is hotter than your hot stream Okay sebab dia 300 paratus So dia punya temperature hot stream dia 150 je So benda tu akan jadi benda tu tak feasible So ni pun ada lah, macam, uh, there's a lot of questions and even uh, soalan assignment last time, soalan uh, Saya pun tak ingat, tapi macam banyak soalan threshold problem ni Kita kena make sure dengan feasibility dia sebab benda tu boleh jadi uh, tak feasible So then kita boleh design macam biasa and kita dapat uh, dia punya heater kat sini which is 215.66 So sama dengan kita punya QH mean Uh, doktor, untuk kita punya drawing uh, this threshold, memang kita susun dia ikut CP lah, tak ikut orang kata macam dia punya number of streams Maksudnya? Uh, kalau kat sini macam dia tak, uh, orang kata dia punya susunan tu tak macam <laughs> mana? Ni ke? Ah. Uh. Oh saya ikut benda ni Sekejap uh, Tak kisah pun, it's up to you Oh okay okay uh -huh. So saya ikut benda ni sebab saya saya malas nak ni. So saya just ikut ni. So saya ikut ni tapi saya kena ambil lah hot hot hot. So sebab tu yang 238, 158, 132. Saya tak ikut CP pun sebenarnya. Ha, faham ke? Ah, faham, faham. Ha. So uh, kalau awak ikut 123 ni, uh, you will have code on top lah. So benda tu salah lah. Tapi it depends lah kalau tiba-tiba dia punya hot dah memang 1, 2, 3 Then kita boleh je lah terus buat macam tu Ada orang dia dia macam rasa susah sebenarnya Kalau stream dia macam pening kan So dia boleh je uh, you rename the stream So you rename this one, you rename this two Tapi make sure soalan dia tak ada lah Kalau tak nanti clash pula dia punya stream 1 and 2, 3 Nanti you guys got confused So yeah it doesn't matter Okay any other questions? Tak ada. Tak ada. So boleh try out, try this out. So it's definitely um uh, I I would consider it um a bit. Dia basically sebab dia it's a lot of heat exchangers lah. So kalau kita tengok kat sini kan, uh, you want to calculate dia punya uh, number of heat exchangers. So you would calculate kalau based on dia punya uh, stream. So you have one, two, three, four, five, six, seven. N plus 1 utility kan. So hot ni kita jadikan dia um, M ataupun high pressure steam kan. So dia jadi 8 N. 
So, 8 minus 1. So, you get 7 and so kau klik, kau klik kat sini pun kita dapat kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada design lain yang kita boleh dapat uh, 8 kot. I think there's a few different answers for this. You can even get uh, yang dapat 8 tapi you boleh tahulah whether or not it's um, more efficient or we can do a better design. Syukurlah. So, any other questions untuk ni? No? Okay. So, uh, basically based on uh, uh, sebenarnya stressful problem ni, kenapa kita penting untuk belajar? There are a lot of chemical processes lah uh, kalau masuk industri yang dia sebenarnya adalah stressful problem. Dan kalau kita tengok untuk assignment 2, so assignment 2 last semester, um, uh, you guys have to choose a plan and you actually have to do your pinch design on it. Uh, and I think untuk design project pun nanti korang kena buat kan, which is in semester 7, semester 8, bila korang buat heat integration, you need to have uh, to to actually understand process tu sendiri. So contohnya ammonia production, dia uh, dia dia adalah salah satu salah satu threshold problem. So bila kita buat kan, um, dia adalah isotermic reactor. So sebenarnya bila kita buat, uh, isotermic reaction, bila kita buat, kita tengok-tengok oh dia require um, a lot of cooling water. Kan? Tapi dia tak perlukan langsung your steam. So um, kita boleh, we can change your threshold problems into your pinch problems by generating steam. Because ammonia ni tadi is a uh, exothermic reaction ni. So bila dia adalah exothermic, kita tahu oh, dia release a lot of energy kan. Sebab kita tengok kat sini kan, dia punya temperature sangat tinggi kan. So when it releases this amount of energy, we can actually generate your steam. So bila kita generate your steam, you can actually, and you use cooling water kat sini, you can actually turn your threshold problem into pinch problem. So, um, itu contoh dia lah um, in real life kan. So, basically from all this, kita boleh nampak lah we can uh, refer, we can split streams as required. So, following the chart, so remember it doesn't it doesn't mean that we must always have in, uh, an even number of streams. Maksudnya dia tak, tak semestinya semua match kena ada match dia. Um, sebab sebelum ni kita nampak kan ada yang ada uh, dua stream below pinch F. Tapi so far macam okay je semua even number kan. Tapi uh, kita split based on dia punya chart tadi. Uh, some problems are the threshold. So it's when, remember threshold problem is only when one utility is required. So when we're talking about one utility, it's either hot uh, ataupun cold. So it's either we require steam sahaja ataupun cooling water sahaja. Uh, two true threshold problems, they are the large temperature driving force and dia memang tak ada pinch. Tapi sometimes kita boleh tukarkan threshold problem tu uh, jadi pinch problems. Lepas kita guna multiple utilities. So that is basically all for um, uh, part 5. Ataupun for heat exchanger um, network as a whole. Um, and yeah, so that's basically it lah. So do you have any questions? Oh no, tak ada tak ada. Okay, kena tak ada eh. So Alhamdulillah, um, so actually kita punya MPA, uh, uh, midterm assessment kita is going to be until uh, this part lah. So chapter 1 sampai chapter 3. So you can actually start studying lah and it will be and bila week 7 atau week 8 nanti kan. Uh, but basically uh, you guys can have the idea lah of how the questions can be made and So uh, even dalam, even um, because I've already included some in the tutorial so it's actually good practice for you juga. So, if there's no more questions, um, inshallah, uh, let's end our class with Tasbih Kafarah and Surah Al Ans. So, I've already took your attendance um, and hopefully, Alhamdulillah, semua ada kan. Ada yang datang lambat sikit lah tadi. Uh, but if you have any problems lah with, any, with the attendance ke apa, you can always just let me know. So, uh, thank you everyone. And I'll see you next week, inshallah. And oh yeah, and I'll post a tutorial question soon. Thank you. Thank you.